Kwali la kwanza na lipa kichwa cha habari. Usiku mpenzi ageuka nyoka. Mpenzi ageuka nyoka wakati wa usiku. Naomba unisikilize. Dr. Nelson mimi naitwa Emmanuel nipo maeneo ya Kahama. Nina mpenzi lakini siamini kwamba ni mtu wa kweli au ni jini. Maana tunapokuwa tumelala unakuta umelala na nyoka ila kipesa lolote ninalotaka ni kutamka tu na ninapewa ila ananikataza nisioe na penzi hanipi dokta nataka kuitwa baba nataka kuitwa baba ila huu mtihani ni mgumu kwangu dokta naomba unisaidie na namba yake nimeandika hapa na na saba kwa sio story ya kutunga sawa na mbaki nimeandika hapa sawa na uenda nitampigia leo kwa sababu ni message niandika juma 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 nne iliyopita nilimtumia message kumuuliza swali ya kunijibu lakini kwa interest ya 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 ya, ya kuweza kulizungumzia ili kwa kina labda wiki ijayo nimekumbuka nitampigia kwa sababu namba yake ni ya Hello Hotel inaishia na 67 okay naomba nilisome niseme hivi ndugu wasikizaji katika ulimwengu huu mambo ya ajabu ya kichawi yapo. Nimeshakutana na kesi nyingi za mwanaume anasema nimeoa mwanamke nimegundua kwamba ni mchawi. Hizo kesi nimekutana nazo nyingi. Toka nimeanza kazi, kazi yangu 2006 hizo kesi za kwamba nimekutana mwanamke ni mchawi. Ninaye rafiki yangu mimi mwenyewe, sawa? Ambaye anamke alikuja alikuja kugundua kwamba mke wake ni mchawi. Sawa? Manake anakuta mke wake ameondoka, sawa? Anangakita ndani mke wake hayupo, lakini anarudi anaingia mlango haufunguliwi lakini huyu mtu ameingia. Huyu ni rafiki yangu, sawa? Ni ni kutoka Kigoma ni Muha. Sawa? Kwa hiyo hizo kesi hiyo kesi ilikuja mpaka nisani, ikazungumziwa kanisani. Sawa? Kwa hizo story zipo, zina ukweli kabisa. Kwa hiyo usione hii story kama vile nimetunga. Kwa sababu mwingine kama unaweza kuomeona kwenye tamthilia, lakini kuna ukweli. Kwa hiyo upo umuhimu mkubwa sana wa kumwangalia vizuri mtu anayeingia naye kwenye mahusiano ya kiuchumba umpime vizuri usije kwa unaoa nyoka sasa unaona anasema pesa anapewa kila kitu na naambiwa asioe sasa huyu anataje anataje kuwa itwa baba na si ajabu analitishiwa kiniacha na kuua sasa kwa sababu huyu mtu anaweza kujibadilisha kuwa nyoka anaweza kukuua kweli kocha msingi ambaye mtakwambia kaka yangu najua utakuwa unanisikiliza uh, ni kwamba a uh, cha msingi ni kwamba lazima of course ujitoe muhanga sawa la kwanza pesa ambazo zimekuletea umaarufu na pesa nyingi sana lazima ufahamu utazikosa la pili njia nzuri ya kujingamua kwenye eneo hilo kimbilia mikononi mwa walokole walokole wanajua kutoa kumbana tafuta kanisa ambalo na mchungaji mmoja mlokole mzuri sema mchungaji mlokole msanii wapo wachungaji wa kilokole wa sanii wapo kwa hiyo tafuta kanisa nzuri anza kuliizia ulizia pate yule mwanambe ana kipaji cha Mungu cha kuweza kusaidia kukemea mambo huyo huyo nyoka atapotea kama mjusi. Sawa, kwa hiyo naomba ujiokoe kwa sababu gani upo uwezekano utakuja utatolewa kafara. <laughs> Sawa, dada kuna dada la moja naambia namfahamu. Sawa, anafahamu kwamba uh, jirani uh, yaani amepangisha kwenye hiyo nyumba hiyo dada. Sawa, anafahamu kwamba hawa watu ni wachawi. Sasa siku moja akasikia na discuss tumtoe kafara huyu rozi. Tumtoe kafara ipasa akimbie kwenye nyumba amehamishia nyumba e, nyumbani kwangu alafu ameenda kuishi na mtu mwingine kwa sababu mpaka atakao kupata e, chumba kingine cha kupanga lakini kwa sababu mimi na nyumba kubwa kwa ameamishia kwenye kwenye vyombo vyake kwenye kwenye nyumba yangu ameenda kuishi na mtu ambaye ni kabila lake kabila moja na yeye kwa hiyo ni jambo la mpenda kwa kwamba lazima uwe makini sana na swala kama hilo swali la pili nasema amfumania um, mchumba akitoka guesti amfumania mchumba akitoka guesti. Dokta mimi ni kijana mwenye umri miaka 24. Mpenzi wangu aliniambia hana mpenzi mwingine, lakini nimemfumania kabisa anatoka guesti na mwanaume mwingine. Na nina tatizo la nguvu za kiume kwa kuwa nimefanya masturbation kabla ya kuwa na yeye. Naomba kipindi kijacho uelezee effect za punyeto. <laughs> Asante sana. Okay, sawa. Wa la kwanza umesalitiwa. Sasa sijui kama umeachana naye au vipi, lakini cha msingi ambacho umegundua, umeona kwamba ulikuwa mtoshelezi huyu mwanamke. Kwa hiyo umeona kwamba anayo haki ya kukusaliti kwa sababu gani mtoto mwenye njaa akienda kula kwa jirani kwa sababu ana njaa. 
na kwa sababu umegundua mwenyewe kwamba ni masturbation umekuwa ni mhanga wa masturbation basi na ukasema kwamba nilizungumzie effect za masturbation na naomba nizizungumzie kwa niaba ya swali lingine vile vile kuna swali lingine ambalo liko hapa mbele vile vile ni asome yote pamoja kwa swali nasema hivi mimi ni kijana mwenye umri ya 25 umri wa miaka 25 nimeoa lakini mke wangu anasema simridhishi lakini nikimkumbuka niki huko nyuma nilikuwaga na jichua kwani uh, simalizi dakika mbili na fika kileni na ndo unakuwa mwisho unanisaidiaje kwa hiyo naunganisha maswali hayo mawili pamoja unaona huu ndio uzuri wa, ku, wa kutoa kichwa cha habari kwa kila swali inanisaidia kuelewa kwa hiyo unapofanya mchezo ule wa masturbation punyeto unatumia mkono wako unatumia sabuni unatumia nguvu sawa sasa unapokuwa umemwaga zile mbegu sawa kuna hewa inaingia ndani ile hewa inaingia ile hewa inayoingia ndani inakwenda kuleta matatizo kule na kusababisha utatepate tatizo la nguvu za kiume na tatizo la kuwahi kumaliza